Allemand, monsieur, madame, ne vous affolez pas, il n'y a rien de graveleux dans cette émission, juste des gens qui s'amusent sur un plateau de télévision. La seule différence, c'est qu'ils ont décidé d'assumer pleinement leur côté féminin. Et au vu du casting, avouez que c'est plutôt prometteur. Voilà, la revue d'effectifs est terminée. Vous avez déjà sans doute choisi vos préférés. Tout le monde a pris place il ou elle semble ultra motivé, l'émission peut commencer. Elle se déroulera sous la haute bienveillance d'un jury que voici. Notre pimpant duo d'animateurs lance la première épreuve, celle de l'avant-après. À gauche, avant l'opération, à droite, après l'opération. Cette épreuve permettra au jury de prouver sa compétence en tentant d'associer l'original à l'actuel. Ces trois exemples ont été probants plus difficiles, la même épreuve avec les seins et même avec les fesses. Oui, mais ça évidemment, on va vous l'épargner. Jouons plutôt au jeu des 5 erreurs. Deux scènes quasi identiques, de l'une à l'autre, 5 détails auront changé. Attention, regardez bien cette première scène, soyez attentifs et notez-en les moindres détails. Repassons maintenant la même scène. Cinq erreurs s'y sont glissées. Les candidates peuvent arrêter l'image dès qu'elles pensent avoir repéré une erreur. Mademoiselle a remarqué un détail. Il semblerait que la première erreur soit capillaire. D'après la candidate ou le candidat, c'est selon. Dans le premier extrait, la jeune fille qui entre dans le restaurant porte sa tresse à droite. Dans le deuxième, elle la porte à gauche. Et c'est gagné, ça vaut 100 points. Attention, c'est reparti, soyez attentifs. Le buzzer retentit. La candidate semble avoir repéré une erreur au niveau de l'écran de télévision suspendu dans l'angle de la pièce. D'après elle, les images qui y sont diffusées sont différentes d'un extrait à l'autre. Ça a l'air d'être bon, vérification dans le premier extrait, c'est une image d'une dame souriante dans les gradins. Dans le deuxième extrait, la dame ne sourit plus. Non, il s'agit d'un film coquin. D'ailleurs, ce film est disponible en cassette vidéo dans les meilleurs vidéoclubs japonais. Tout cela est du meilleur goût, évidemment, et ça fait 30 points à l'arrivée. On continue alors, qu'a trouvé cette jeune femme avec sa panoplie de castafiore euh, Selon elle ou lui, hein, toujours pareil, il y aurait un problème au niveau des nouilles. J'ai bien dit les nouilles. Apparemment, c'est exact. Regardons l'extrait. Ici, les nouilles sont blanches. Et là, les nouilles sont noires. Bravo, madame. Ça fait 80 points. Attention, décolleté, hein. Trois erreurs ont été trouvées, il en reste deux, c'est reparti. D'après la candidate au neuneu dans les cheveux, l'erreur se situerait derrière la vitre du restaurant. Ça a l'air d'être ça, regardons. Le passant avec la poussette ne serait pas le même d'un extrait à l'autre, vérifions. Image de gauche, une jeune mère de famille avec un landau. Image de droite, un samouraï avec un chariot et une poupée en porcelaine. Évidemment, ça n'a rien à voir. Mais ça ne vaut que 10 points. Oh. Attention, dernière erreur. La jeune femme en robe de mariée surexcitée a décelé un problème dévié. En effet, la première fois, la dame lave une assiette. La seconde, elle shampooine la tête d'une autre dame. Ça rapporte 50 points. Bravo, mademoiselle ou jeune homme. 
Mais avant de se retrouver sur le plateau avec les membres du jury, certains candidats ou candidates, hein, vous avez compris, c'est selon, ont été testés avec une série d'épreuves en décor naturel. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On les retrouve ici sur une île de rêve en Micronésie. L'épreuve n'a pourtant rien de féerique. Il va s'agir de tester le courage des candidates. Pour cela, elles vont devoir affronter un varan de Komodo. La délicieuse bestiole est située à l'extrémité d'une sorte d'aquarium en verre gradué. À l'autre extrémité, la candidate place sa tête dans un trou étudié pour. Il ou elle, à vous de choisir toujours, est affublé de lunettes de protection et de généreuses tranches de viande afin d'appâter le monstre. Gagnera celui ou celle qui laissera le dragon venir le plus près possible de son visage. Ben voilà, finalement, vous voyez, c'est pas si terrible ces petites bêtes. Il faut juste savoir maîtriser ses nerfs. Deuxième épreuve en extérieur. On profite du beau temps pour faire transpirer les candidates. Installées dans une serre en plastique hermétique, elles doivent supporter 48 degrés, une chaleur parfaitement irrespirable. Laquelle des deux va craquer en premier Parce qu'évidemment, elles n'ont pas le droit de boire. Plus vicieux encore, on oblige ces messieurs devenus mesdames à manger maintenant des mets très épicés. Et c'est toujours sans boire. Après plusieurs heures de calvaire, on les libère enfin. Mais comble de perversion, c'est pour les installer à une table couverte de boissons fraîches qu'elles ne doivent toucher en aucun cas si elles veulent gagner. Laquelle ou lequel des deux va résister le plus longtemps à ces délicieux cocktails, ces thé glacé et autres sodas ultra désaltérants mmh, il fait soif Et voilà Mademoiselle va craquer Allez, bravo quand même Après toutes ces horreurs, retour en plateau pour la dernière épreuve Il s'agit ici de cuisiner en un minimum de temps le mets le plus raffiné. Au jury, de juger. Cela ne semble poser aucune difficulté aux candidates qui font preuve d'une étonnante dextérité. Elles effilochent, elles écrasent, elles tranchent, elles malaxent. Elle découpe, elle déboyote. Elles font frire, elles font même sauter avec grand talent. Et voilà le résultat. Le jury goûte. Visiblement, il se régale. Toutes les épreuves sont terminées. Il est maintenant temps de désigner le gagnant ou la gagnante. Qui de ces 50 messieurs devenus mesdames va être élu Mr. Lady. Mr. Lady, C'est la dame au chignon qui a l'air très émue. Alors comme dans toute bonne élection de Miss ou Mister, on remet une couronne au vainqueur. Conclusion, 